తిరుమలలో స్వామి దర్శించుకున్నాక చుట్టుపక్కల దేవాలయాలను దర్శించుకుంటాం చివరిగా శ్రీకాళహస్తిని దర్శించుకున్న తర్వాత మరే దేవాలయానికి వెళ్లకూడదు అని చెప్తారు అలా వెళితే అరెస్టం అని ప్రచారం కూడా కొనసాగుతూ వస్తోంది మరి అసలు ఎందుకు అలా చేయాలి శ్రీకాళహస్తి దేవాలయాన్ని ఎందుకు చివరిగా దర్శించుకోవాలి శ్రీకాళహస్తి దర్శనం తర్వాత మరో గుడికి ఎందుకు వెళ్లకూడదు వెళితే ఏమవుతుంది నేరుగా ఇంటికి ఎందుకు వెళ్లాలి ఈరోజు తాళపత్రం మీకు ఆ వివరాలు అందిస్తుంది పంచభూతాల నిలయం ఈ విశ్వం అంటే గాలి నింగి నేల నీరు నిప్పు ఇవి వీటికి ప్రతీకలుగా భూమి మీద పంచభూత లింగాలున్నాయి అందులో ఒకటి చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీకాళహస్తేశ్వర ఆలయంలో వెలిసిన వాయులింగం అయితే ఇక్కడ గాలి స్ఫురించిన తర్వాత ఏ ఇతర దేవాలయాలకు వెళ్లకూడదు అనే ఆచారం ఉంది అందులో నిజము ఉంది సర్పదోషం అంటే రాహుకేతువుల దోషం ఇక్కడికి వచ్చాక పూర్తిగా నయమవుతుంది శ్రీకాళహస్తిలోని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనంతో సర్పదోషం తొలగుతుంది ప్రత్యేక పూజలు చేసుకున్న తర్వాత నేరుగా ఇంటికే చేరాలని చెప్తారు కారణం దోష నివారణ జరగాలంటే శ్రీకాళహస్తిలో పాపాలను వదిలేసి ఇంటికి వెళ్లడమే అని అర్థం తిరిగి ఏ ఇతర దేవాలయాలకు వెళ్లినా దోష నివారణ ఉండదు అని అక్కడ పూజారులే చెప్తారు గ్రహణాలు శని బాధలు పరమశివుడికి ఉండవని మిగతా అందరి దేవుళ్లకు శని ప్రభావం గ్రహణ ప్రభావం ఉంటుందని చెప్తారు అలాగే దీనికి సంబంధించి మరొక ఆధారం ఏమిటంటే కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కోలు ఉన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో సహా అన్ని దేవాలయాలను చంద్రగ్రహణ సమయంలో మూసేస్తారు గ్రహణానంతరం సంప్రోక్షణ జరిపి అప్పుడు పూజలు ప్రారంభిస్తారు కానీ గ్రహణ సమయంలో కూడా శ్రీకాళహస్తి దేవాలయం మాత్రం తెరిచే ఉంటుంది అంతేకాదు రోజంతా ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అందుకే శ్రీకాళహస్తిలో దర్శనం చేసుకున్నాక ఇక దైవ దర్శనం అవసరం లేదు అన్నది దీని నీతి అందుకే శ్రీకాళహస్తి దర్శనం తర్వాత మరొక గుడికి వెళ్లకూడదు ప్రాచీన రహస్యాలు ఆచార వ్యవహారాలు శాస్త్రీయ విశ్లేషణల సమాహారం మీ తాడపత్రం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదములు